Olá, Rui. Olá, Margarida. Vamos primeiro explicar às pessoas o que é a ANSR e o que é que fazes. A ANSR é um organismo do Estado, que está debaixo do Ministério da Administração Interna e que essencialmente tem sido muito conhecido, enfim, pelas multas que passa, peço desculpa. <risos> Mas não é essa a nossa função principal, embora tenhamos que fazer cumprir o Código da Estrada, mas o Código da Estrada é a última alternativa no final da linha para quem uh, deve cumprir uh, as normas razoáveis de, viver, de conviver na estrada. Temos um outro papel que, por vezes, é um papel mais silencioso, que é o papel de acompanharmos os condutores, os motociclistas, os ciclistas, os peões, desde o início da sua jornada até ao final da sua jornada. Nós estamos com eles numa ótica de promover a segurança rodoviária e garantir que se chega ao destino em boas condições. Vamos falar sobre as atividades que fazem e principalmente a educação, porque começam de pequenino, certo? Sim, claro. Repara, há uma coisa que nós conseguimos fazer em Portugal nos últimos anos que foi incutir nos jovens a consciência ecológica. Quando nós conseguirmos fazer, incutir nos jovens, a segurança rodoviária, a responsabilidade do que é a partilha da estrada, teremos uma próxima geração para a qual eu provavelmente já não tenho que escrever. Portanto, queremos estar junto, junto das pessoas. Que tipo de atividades é que fazem com os pequeninos? Porque eu sei que há coisas engraçadas, que eles têm um papelinho para escrever, controlam os pais. Conta-me um bocadinho sobre isso. Que eu... foi, foi uma atividade muito engraçada, que há uns anos atrás havia um teatro que andava a passear ao longo das escolas do país. E, efetivamente, há páginas tantas, os miúdos ficam com um cartão a dizer tu também és um agente de segurança e tu vais hum, multar os teus pais. Bom, e havia ali um controlo efetivo, quer dizer, os pais ficavam às tantas aborrecidos. Quando é que isto acaba, o meu filho vai no banco de trás e não passa de me passar multas e tal. Ou seja, há aqui, há, há aqui este lado lúdico que também tem, tem uma importância grande quando queremos fazer transmitir aos pais o facto de termos a responsabilidade de ter crianças no nosso carro e também de, efetivamente, uma motivação da parte das crianças que nunca mais vão esquecer. Vamos falar um bocadinho sobre o papel de uso de equipamentos. Como é que a instituição encara isto? Fala-me disso. Dizer, Margarida, é assim, eu, eu, eu acho que isto não devia ser uma obrigatoriedade em relação aos motociclos. Houve uma altura que eu não estou tão preocupado com, nós não estamos tão preocupados com o uso do capacete, que é uma coisa que, embora haja muitas pessoas que não usam, mas é, é marginal. Agora, já por dizer que as pessoas usam o capacete bem apertado, já, já é uma, uma história diferente, porque não estão conscientes que ter um capacete mal apertado é perigoso. Mas quando entras em cima de uma moto, quando pões em cima de uma moto, tens que estar consciente que a primeira coisa que deves fazer é conduzir em segurança. O teu corpo tem limites, tem fragilidades. E nós, basicamente, não fomos feitos para andar bater contra uma parede. Não somos feitos para isso. Não temos estrutura física para isso. E para isso temos que nos proteger, temos que comprar equipamento adequado. Falando agora da parte pessoal, porque eu sei que andas de moto. Eu sou um bocado maçarico, mas sim. Conta-me lá, como é que começou esta, esta paixão? Tem um bocado a ver com o fruto proibido. O meu pai dizia-me, quando tiveres nem compras uma moto. Pronto, e assim fiz. Andei por uma vez para depois a seguir, durante um tempo, nada. Até que o ano passado voltou a crescer novamente este desejo que continuava latente e, e agora, uh, pronto, E é importantíssimo a para nós motociclistas ter alguém que anda de moto numa posição em que... <risos> oh Margarida, se queres que eu te diga uma coisa é assim, quando estamos de moto apercebemos que a realidade é diferente de quando estamos de carro. E, e realmente é importante, isso trouxe uma, uma experiência, traz uma experiência que alguns colegas meus que já não, já não denotam na, na ANSR me transmitem e que eu agora estou a sentir na minha própria pele, digamos assim, <risos> uh, que realmente há, 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 um, há um caminho a percorrer e acho que isso vai ser benéfico para toda a gente. O que sentes quando andas de moto? Bom, nesta altura do campeonato, vou ser muito franco, eu sinto um bocadinho de frio. <risos> Mas, Mas isso... Pronto. Equipamento. Mas isso equipamento, exatamente. Sabes o quê? Eu fiz dois, houve aqui há uns, há, uns, há uns 30 quilos atrás, fiz dois tipos de desporto. Anda, fiz vela e fiz snowboard. E a sensação de deslizar é a única nestes desportos. E eu estou a começar a perceber-me que esta sensação de deslize na estrada é uma coisa, é um prazer que se começa a sentir também com as motas. E, e estou a gostar bastante. Portanto, gostar tu não rolas, tu deslizas. Exatamente. <risos> Obrigado por este bocadinho, Obrigado, Rui. Margarida.
Faça chuva, faça sol. Hoje é um bom dia para sentir o vento na cara. Para aproveitar cada curva. Esta é uma estrada que queremos percorrer juntos. Galp. Energia, cria energia. 888 Poker. Feito para jogar.